dzisiejszym programie zobaczycie nie tylko przepiękny fragment Pomorza, mianowicie Kaszuby Zachodnie, ale dowiecie się również, co to są jeziora Lobeliowe. Partnerem tego programu jest region pomorski. Dzień dobry, moi drodzy. Mamy niezwykłe szczęście pogodowe. Cudna jesień wieje, ale dzięki temu na niebie nie ma ani jednej chmurki. No i dzięki tej pogodzie właśnie miejsce, w którym jesteśmy i wy dojrzycie w pełnej krasie. Jakie to miejsce? No, jesteśmy na Pomorzu. Mówiąc precyzyjniej, jesteśmy na Kaszubach. Jeszcze bardziej szczegółowo jesteśmy na Kaszubach Zachodnich, i jesteśmy w okolicach Bytowa, w bytowskim e, powiecie. To jest właśnie Pojezierze Bytowskie. No i tę ziemię będziemy e, dzisiaj e, podziwiać. I ja, i mam nadzieję, że z równą uwagą również wy. No bo jest cudnie, po prostu cudnie. Skoro byliśmy na Pojezierzu Bytowskim, no to rzecz jasna jesteśmy również w stolicy tego mini regionu, mianowicie w Bytowie. No i jesteśmy na zamku. Na zamku, który wzniesiono w XIV wieku. To całe skrzydło zostało postawione przez krzyżaków. Potem bywali tutaj gryfici, książęta pomorscy, no a potem Margrabiowie Brandenburscy. No bo tak się toczyła e, historia tych ziem. W każdym razie ten zamek to po pierwsze nie są ruiny, po drugie mieści on bardzo interesujące ekspozycje. Zamek wzniesiono jako fortecę graniczną e, i jako przystanek w drodze do Malborka, który jak wiemy był stolicą państwa zakonnego. Do Malborka jest stąd mniej więcej 120 km, no więc to były dwa dni konnej jazdy. Załoga nie była specjalnie liczna, w porywach dziewięciu braci rycerzy, no ale w razie potrzeby można ją było wzmocnić. Jesteśmy w pomieszczeniach reprezentacyjnych. Układy zamków wznoszonych przez krzyżaków były niemal identyczne zawsze, czyli na dole mieliśmy pomieszczenia gospodarcze, nad nimi sale reprezentacyjne, a na górze magazyny. W gablotach wiele interesujących rzeczy. Na przykład ten miecz, no nie jest to jeden z tych dwóch słynnych mieczy z Grunwaldu, jest to miecz katowski, miecz katowski z Bytowa. O czym to świadczy? Świadczy to o zamożności miasta. Skoro w średniowieczu stać było miasto na utrzymywanie kata, to znaczy, że było to miasto bogate. A teraz chyba podłożymy chorał gregoriański i syćcie swe oczy widokiem refektarza. Część zamku zajmuje Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, a w nim mamy stałą ekspozycję prac Józefa Hełmowskiego, niezwykłego człowieka i artysty, zwanego przez niektórych kaszubskim Nikiforem, choć jest to określenie daleko nieprecyzyjne. Otóż Nikifor no, nie był człowiekiem w pełni sprawnym umysłowo. Tymczasem pan Hełmowski to był filozof, 
co prawda domorosły, ale wybitny. To był rzeźbiarz i to był malarz, ale nie zawodowy, gdyż urodził się na Kaszubach w rodzinie rolniczej. No i z początku był rolnikiem, ale potem już utrzymywał się z własnych prac. To jest niezwykła rzecz, niezwykła rzecz w kategorii historii sztuki w ogóle. Jest to bowiem najdłuższy obraz na świecie. Liczy sobie przeszło 50 metrów i jest to wizja apokalipsy według świętego Jana. Na niektórych dziełach Hełmowskiego Mamy inskrypcje po arabsku, mamy też nawiązania do buddyzmu. Te inskrypcje nie są wzięte z encyklopedii. Otóż mężem córki artysty był Kurt, stąd arabski jest perfekcyjny. Gdybyśmy chcieli wizualnie zdefiniować ten fragment Pomorza, zachodnie Kaszuby, no to ów widok jest najlepszą definicją. No po prostu cudo, cudo właściwe dla tego regionu. No bo mamy polodowcowe jeziora, niewielkie, dość głębokie, a te w dodatku należą do kategorii tak zwanych jezior lobeliowych. Co to oznacza? To oznacza, że latem kwitnie tutaj roślina o tejże właśnie nazwie Lobelia, która jest, żebyście wiedzieli, że się przygotowałem, reliktem borealno-atlantyckim. A to wszystko zawdzięczamy niegdysiejszym zmianom klimatu, czyli topniejącemu lodowcowi, morenie. Tu się nie przygotowałem, więc nie pytajcie się mnie, czy dennej, czy czołowej. No w każdym razie te jeziorka, pofałdowanie terenu, mnóstwo kamieni, głazów narzutowych, brzozy. Piękno, piękno północne. I z pięknem tym w dalszym ciągu się nie rozstajemy. Jezioro jest za tymi drzewami i nazywa się tak samo jak wioska, mianowicie łąkie. A to konkretne miejsce nazywa się Kaszubskie Zioła. I z mojego punktu widzenia jest ono niezwykle ważne, no bo jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ziołami. Zarówno tymi rosnącymi dziko, jak i takimi, które się wysiewa. Te zioła są konfekcjonowane, są suszone. Robi się z nich mnóstwo rzeczy, czym rzecz jasna musimy się zająć. Najważniejsze pomieszczenie, czyli suszarnia. No to jest też magazyn, ale suszarnia w tym wypadku jest fundamentem. Dlaczego? No dlatego, że jak zerwiemy zioła czy też owoce, to ich żywot po zerwaniu jest bardzo krótki, a suszenie sprawia, że one do następnych zbiorów w takiej właśnie postaci nadają się do użytku. To są maliny, już prawie całkowicie wysuszone. No i co to jeszcze sprawia? Z punktu widzenia konsumenta niezwykle ważną rzecz. Mianowicie poprzez suszenie pozbywamy się wody, z owoców i ziół. Dzięki temu koncentracja smaku jest niezwykła. Te maliny suszone są znacznie słodsze niż maliny świeże. Truskawki, bo już skupmy się na owocach tylko, truskawki świeże sobie dosładzamy. To pachnie opętańczo, ale również jest niezwykle Słodkie, to właśnie o to w suszeniu chodzi. Suszone grzyby przecież, wystarczy raptem ich parę, by uzyskać e, cudowny, esencjonalny wywar. Tego jest tutaj mnóstwo, ale to jest dopiero najczęściej pewnego rodzaju półprodukt. 
mam wielką przyjemność przedstawić Państwu spiritus movens tegoż przedsięwzięcia, pani Bożena ogar -Ekier. kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest wszystko ręczna robota. Panie to razem, znaczy pani i pani córka razem to robicie. Tak jest, razem zbieramy i przerabiamy i potem już stawiamy na półkę. To jest sklepik, no w zasadzie sklep, bo to nie jest wcale taki mały sklepik i tutaj na półkach no one się uginają, co najmniej kilkadziesiąt produktów na bazie przede wszystkim suszonych ziół i owoców, więc o wszystkich nie opowiemy, z czego Pani jest najbardziej dumna. Ostatnio otrzymałyśmy nagrodę za nasz syrop malinowo-imbirowy na miodzie lipowym. To był bursztynowy laur. Jesteśmy z niego bardzo, bardzo dumne. Tak. Wcześniej nagrodzony został napój z pietruszką. Wzmacniający. Wzmacniający, tak. To jest ekstrakt ziół. Wystarczy nalać trochę, zalać, her, zalać gorącą albo zimną wodą. Mamy gorącą herbatkę. Fajny też jest produkt, również zresztą nagrodzony, miód z pokrzywą. Także wyciskamy sok z pokrzyw, mieszamy z miodem, ale tu już lipowo-gryczanym. Żeby ja uzys... uwielbiam pokrzywy. O. Zupa z pokrzyw jest genialna. Wspaniała, też bardzo Tylko, lubię. że w maju... Y... W maju ją przygotowujemy, ja nie mogę się Ona doczekać. Jest błędna zupełnie, a robi Pani też sałatki z mlecza na przykład. Oczywiście, koniecznie, bardzo lubię do tego, do tego kiszonka albo rzeżucha. Wspaniale, to moje smaki. Czy to znaczy, że to jest y, y, kącik degustacyjny sklepowy? Tak, bardzo proszę. Tutaj nie tylko kącik degustacyjny, klienci mają okazję spróbować, ale też tutaj odbywają się warsztaty, które Aha. często robimy, y, zielarskie, kosmetyczne. Także dzięki temu chcę, jak gdyby mamy możliwość spróbowania ziół w różnych jej postaciach. To wygląda magicznie po prostu. Sam proces parzenia pewnie w tym wypadku jest dłuższy niż parzenie herbaty, bo jakieś 10 minut 10, nie jest 15, Tak, 10, 15, 15 minut. Ja tego. myślę, że tak. A, a co jest w środku? Bo widzę maliny. W środku mamy, mamy lipę, a. tak, mamy lipę, liście malin, same maliny, tak, do tego troszkę płatków słonecznika, nagietka. Także akurat będzie taka rozgrzewająco przeciwzapalna herbatka. Tutaj, gdyby chcieć posłodzić, chociaż wydaje mi się, że nie, nie zawsze trzeba, ale jakby ktoś bardzo chciał, to można posłodzić konfiturą różaną, czyli na świeżo... Z płatków, z płatków tak, różanych, świeżo, pączka, tak, a tu z kolei mamy na przykład konfiturę miętową. Kilka odmian mięty z sokiem cytryny, naprawdę, limonki, ucierane z... Tak. Ale wie Pani, to... Powinna tutaj się za chwilę zjawić cała Wielka Brytania, bo oni na punkcie mięty mają wielkiego hopla. Sos miętowy to przecież brytyjski wynalazek, ale nie wiem, czy robią konfiturę. Nie wiem, ale hmm, ja... Dobre. Tak? Bardzo dobre. Można, łyżeczka, zimna woda jest... Mięta pieprzowa? Lat, też między innymi, bo jest kilka odmian, ale mam też tutaj, można spróbować, ciasteczka które są z miętą i gorzką czekoladą. Właśnie wykorzystuję konfiturę miętową. <grym> Prawda? I to ciasteczka też można kupić w sklepie? Nie, Nie. Tym, tymi można się degustować. Tutaj zdradzam przepisy, kiedy mamy właśnie zajęcia i, i warsztaty. Ale jak ktoś przyjdzie, to poczęstuje Pani. Ale oczywiście, dlatego, dlatego zawsze są obsłu. A tutaj z kolei z konfiturą różaną proszę też spróbować i z suszoną lawendą. Słuchajcie, jak będziecie wpadać po te rzeczy, domagajcie się koniecznie ciasteczek. Są boskie. Wspaniałe miejsce. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję bardzo. Nie musiałem wcale zapuszczać się głęboko w leśne ostępy, by na coś takiego się natknąć. A czegoś takiego e, doprawdy dawno nie widziałem. No po prostu całe łany maślaków. E, jesteśmy e, zaraz koło kaszubskich ziół. Boże, żeby tylko grzybka nie uszkodzić. Zaraz koło kaszubskich ziół, w miejscu, które należy do właścicieli tychże. To jest mianowicie Lobeliowa Zatoka, no bo jezioro jest tam w dole i Zatoka. I to jest miejsce, które można sobie wynająć. A w gratisie dostaje się tę ogromną ilość grzybów. Grzyby, no ale nie one będą teraz odgrywały rolę swoją w kuchni, no bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy dwa ważne składniki – grzyby i ryby. No więc mam tutaj trzy bardzo ładnie błyszczące w słońcu okonki 
i one będą bazą do zrobienia e, kaszubskiej zupy rybnej. Ale zanim one wkroczą do akcji, to trzeba przygotować wywar. Tutaj mamy wrzącą, osoloną wodę, która już mruga. W niej e, li tylko poza solą ziele angielskie, kilkanaście ziarenek oraz e, trzy liście laurowe. I teraz trzeba zrobić wywar, wywar jarzynowy. No więc dodajemy tutaj pietruszkę razem z natką. Dodajemy tutaj dwie marchewki, e, dodajemy dwie cebule. Jak je przekroimy na pół, to szybciej puszczą swój smak i czekamy. Ile czekamy? No, góra pół godziny. To jest wywar jarzynowy. Gotuje się także aż telepie pokrywką, ale położyłem tutaj przeciwwiatrową osłonę. Zupa na końcu będzie zakwaszana cytryną. Ja korzystam z oryginalnego przepisu kaszubskiego i tam jest cytryna, choć do mnie mywam i moim zdaniem całkiem słusznie, że kiedyś na wsiach nie używano tutaj cytryny do zakwaszania tejże zupy, lecz używano octu. Ale skoro już mamy cytrynę, to dodajmy tam również trochę skórki cytrynowej dla smaku. Skórki cytrynowej, którą trzeba odkroić i pobawić się trochę bardziej pieczołowicie, mianowicie pozbawić ją białych części, które jak wiecie są gorzkawe. Więc taka piękna, czyściutka skórka zaraz w garnku się znajdzie. Potrzebujemy jeszcze jednego garnka, bo dopiero teraz będziemy robić zupę rybną. Na razie mamy tutaj wywar jarzynowy. Wiecie, tych jarzyn naprawdę nie trzeba gotować 3 godziny, to nie jest rosół, pół godziny i one swój smak oddadzą. I najpierw do tego garnka drugiego wkładam ryby z głowami, z ogonami, wypatroszone i oskrobane. Okonki nadadzą się do tego idealnie, choć można nawet użyć e, rybiej drobnicy, płotek, e, karasi, ponieważ te ryby będą gotowane teraz, ale gotowane nie bardzo raptownie, e, tylko one sobie mają mrugać na małym ogniu. Zatem teraz tutaj, teraz tutaj musi znaleźć się ten wywar. I tak zobaczycie jego kolor gorące, a nawet nie tak bardzo. Czyli zobaczcie, jaki on już jest zielono-karotkowy. Jest idealny. Jarzyny nadają się częściowo na sałatkę, jeśli ktoś chce jarzynową, która kiedyś się nazywała sałatką rosyjską, ensalada rusa, no ale nie będziemy jej tak w obecnych czasach przecież nazywać. No więc po prostu sałatka, bo nie są przerażająco rozgotowane. I teraz, i teraz tego już nie potrzebuję, dlatego że widzieliście, jak to tutaj bulgotało. A mnie chodzi o to, żeby te ryby się nie rozpadły, żeby one tylko 10, 10 minut pobyły tutaj w tym wywarze, który powinien być tak lekko, lekko mrugający, by dało się je wyjąć. Zresztą nie będę wyprzedzał wypadków. Zaraz sprawdzimy, czy efekt jest zgodny z oczekiwaniem, bo o co teraz chodzi? No, kluczowe w tym wszystkim jest, by móc tę rybę obrać e, i byśmy nie mieli tutaj rybich strzępów w środku. Rybie strzępy będziemy robić sami, więc mam łyżkę cezakową, mam drugą łyżkę i chodzi o to, właśnie o to chodzi. Widzicie? Ryba jest w całości. Na razie do garnka, żeby odciekła, a za chwilę, jak trochę przestygnie, to a mogę już nawet, bo chyba nie ma nadmiaru płynu, mogę już, bo o co teraz chodzi? Chodzi mianowicie o to, by ją obrać, pozbawić ości i mięso jakże ładne, białe i delikatne posiekać. Pięknie ugotowana. Starałem się to obrać najbardziej pieczołowicie jak można, 
Na stole pewne zmiany nastąpiły. Po pierwsze, znowu mamy osłonkę, gdyż zupa teraz właśnie powinna się gotować. Wyczyściłem też deskę, a to dlatego, że potem będę siekał natkę pietruszki. No mogłem nie czyścić, bo to i tak będzie w tym rybnym wywarze, ale jednak jak coś jest czystsze, to jest ładniejsze. Co teraz? Teraz zupę trzeba zabielić, więc mamy śmietanę kwaśną. Trzeba tę śmietanę trochę osolić. Trzeba tutaj dodać nieco mąki. Żeby zrobić zasmażkę, no to trzeba to smażyć, ale można też zagęścić, nie robiąc zasmażki, po prostu pieczołowicie wymieszać śmietanę z mąką, tak, żeby nie było grudek. I właśnie teraz to czynię. Śmietanę należy jeszcze zahartować, czyli dodawać do tej miski, czy też miseczki, stopniowo gorący wywar, który przed chwilą się mocno gotował i cały czas mieszać tak, żeby to zrzedło, a musi się zagotować dlatego, że przecież tam jest mąka, więc żeby to zgęstniało i żeby nie było smaku surowizny, proces gotowania jest konieczny. Dobra. I teraz mam nadzieję, że powinno się udać. Stopniowo mieszamy, nie scina się. A wiecie co, jak się zetnie śmietana, to już się tego nie uratuje, więc jeszcze zmienimy jej temperaturę. Bo ta temperatura jest niedobra, jeśli jest szokowa, czyli bardzo zimna śmietana i bardzo gorący wywar. Teraz śmietana będzie letnia. Jeszcze tu wymieszam i za chwilę się wszystko znajdzie w środku. Zupa na razie jest monochromatyczna, biała, ale teraz dodamy jej zieloności. Natka pietruszki prosto z grządki. Może być koperek, a może być mieszanka jednego i drugiego. Siekanie natki pietruszki przy takich podmuchach wiatru powoduje pewne straty, no ale co zrobić? Dodajemy i mieszamy, 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 bo to się zaraz zagotuje i nie może się ściąć. E, teraz dodajemy do zupy kawałki ryby obranej i została w zasadzie poza doprawieniem tego solą i pieprzem e, pozostała już tylko ostatnia czynność. Trzeba oddzielić białka od żółtek. Białka nam nie będą potrzebne, żółtka tak. I te żółtka wymieszamy, mówię już o sobie, w pluralis majestaticus, przepraszam, te żółtka wymieszam z sokiem z cytryny. Doprawiłem pieprzem, no teraz na tym biało-zielonym tle te fragmenty pieprzu wyglądają bardzo drogocennie, bo je widać, no więc wyglądają jak bardzo ekskluzywna rzecz w dzisiejszych czasach, mianowicie fragmenty pyłu węglowego. Ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, mianowicie zaprawić zupę cytryną z żółtkami. Czyli znowu to samo, hartujemy, wlewamy, mieszamy i nie dopuszczamy do zagotowania. No więc właśnie tak. Oczywiście można tutaj jeszcze użyć lanego ciasta, można zrobić jakieś kluski, można dać ziemniaki pokrojone w kosteczkę, ale ja chciałem zrobić właśnie tę najprostszą wersję, bo to jest e, tak naprawdę kaszubska, biedna kuchnia, no biedna, no bo jezior mnóstwo, no więc zawsze parę rybek drobnych, e, jakieś tam jeszcze produkty, jarzyny e, z własnej grządki, cytryna, jak powiedziałem kiedyś, był to ocet, śmietana, Mieli to w domach i mówię Wam, że efekt jest, efekt jest wyborny. Trzy okonki i to wszystko, więc pamiętajcie o tym przepisie, ale i o tym miejscu. Opowieść o Pomorzu, a zwłaszcza o jego kaszubskiej części, byłaby niepełna bez tematu żurawiny. A mówiąc precyzyjnie, bez tematu żurawiny bagiennej. Dlaczego? No dlatego, że mamy tutaj lasy. W tych lasach 
oczka wodne, a wokół bagna, moczary i torfowiska. I tak samo jak miejscowi ludzie niegdyś wykorzystywali torf jako opał, tak samo wykorzystywali i wykorzystują bagienną żurawinę. No, trzeba tylko nieco się pochylić, uważać, bo jesteśmy naprawdę na bagnie, które na szczęście nie jest bagnem groźnym, na razie przynajmniej wciągającym, nie stać za długo w jednym miejscu, trochę się schylić, by dostrzec te cudowne, czerwone, jakże zdrowe i pyszne kuleczki. Mamy tutaj specjalny szlak, kaszubski szlak żurawinowy. 130 przeszło kilometrów, ale o tym i o żurawinie opowie nam ktoś, kto był jednym z inicjatorów powstania tego wszystkiego i kto w temacie żurawinowym jest biegły jak nikt. Pani Halina Rogińska, której zawdzięczamy koncepcję i nazwę tego kaszubskiego szlaku żurawinowego. Pani Halina jest niezwykle rozmowna, ale mam prośbę. Zaczniemy rozmawiać, jak zaczniemy działać, dobra? Dobrze. To już zabierajmy się do roboty. No, czyli... Włączamy sobie kuchenkę. Dobra. I dzisiaj przygotujemy konfiturę żurawina z gruszką. I do tego nam jest potrzebna umyta żurawina. Już ją sobie tutaj wsypuję do garnka. Aha. Troszkę nam po bagienku jeszcze poleci. Po bagienku niech leci. Bagienko przyciąga deszcz, zdaje tak, się. Przed tak. chwilą było słońce, teraz Ale kropi. Cóż, przecież żurawina to woda, to bagna, mokradła. No właśnie. I jest nam to e, nawet potrzebne. Może zanim dosypiemy cukru, to jeszcze niech ona nam się troszeczkę roz, e, rozgrzeje. Dobra, no to mamy e, chwilę tak. teraz. E, proszę powiedzieć, e, to był e, w zasadzie pani pomysł, czy też pani wymyśliła nazwę? Mówię o tym e, szlaku. Tak, jako Stowarzyszenie Kościelska Hata. Promujemy już od 20 lat nasz region, nasz powiat kościelski i nie tylko, bo również i polskie, na różnych targach turystycznych. I podczas tych targów no, zabieram ten nasz owoc, który już od dziecka zbieram na bagnach i ten owoc promuje nas, bo przecież mamy tych bagien bardzo dużo. A nigdy, e... przepraszam, że przerwę, nigdy nie usiłowało bagno panią wessać? Nie, nie, ale moją mamę już tak. I pamiętajcie, kochani, jeśli idziecie na bagna, to idźcie w dwójkę czy nawet więcej osób, bo bagno lubi wciągać. Mnie jeszcze nie wciągnęło i daj Boże, żeby nie. Ale my jesteśmy leciutcy, nam tak. to nie grozi. No, ja tak myślę, że nam się uda wytrwać no, do końca. Trzeba naprawdę uważać, trzeba no, naprawdę uważać. Tak. I Aha. pomieszamy, ale jeszcze dodamy Piwa żurawinowego. Macie tu piwo żurawinowe? Tak, w starym browarze Kościerzyna. Ja zapraszam. Jest, kwas, jest kwaśne? Jest dobre, zaraz posmakujemy. No dobra. Ej, ona już puszcza, e, puszcza soczek. soczek. Czy tak. ona ma pektyny? E, tak. Właśnie. E, tak. Dlaczego żurawina bagienna e, jest lepsza niż taka uprawiana na przykład w Kanadzie? Ma więcej. Może tutaj nie chcę powiedzieć, że lepsza. Nie, ale... w sensie zdrowia. Zdrowia, ale ma więcej pektyn Aha. i ma więcej składnika antyrakowego żelaza i witaminy C, ale również witaminy D, bo zbierając ją późną jesienią, ona nabiera tej, tej właśnie tego koloru, tego, tej purpury i ma witamina D3, która jest bardzo potrzebna dla organizmu, dla człowieka. Tych składników, które tu jest bardzo dużo takich prozdrowotnych, ale też cztery rodzaje kwasów naturalnych i jeden z tych kwasów jest konserwantem. Czyli jak zjem dużo żurawiny, to nawet jak tu zmokniemy całą Całkowicie nie będę chory. Ja mam nadzieję, że wróci pan zdrowy. Co teraz dodajemy? I dodajemy teraz cukru. Dobra. Tak. Jakie są proporcje? Jeden do jeden? Może tak, na wsi to mówimy na oko. A potem sobie ją jeszcze może dosłodzimy, bo wszystko zależy od tego, A... czy chcemy ją bardzo mieć taką soczystą, czy... Słodką? Nie, ja bym tak, wolał mniej. Ale tutaj U nas się mówi, że na oko jeszcze to Jeszcze mamy i gruszki i ja już częściowo dodam tych gruszek też do... Do... Gruszki obrane, pokrojone tak, w kosteczkę. Jaka kosteczkę. odmiana? To jest ważne? E, to jest konferencja. Dobra. Konferencja zachodnia. Lepsza niż wschodnia moim zdaniem. Także mamy tutaj... Przykrywamy? Tak. Dobra. Ile jeszcze? Kwadrans? E, myślę, że 10 minut powinno być w takiej dobrej temperaturze. Bombastik. Bombastik. 
Czyli co, ta część gruszek dodanych wcześniej się rozpadła i dodaje Pani tak. pod sam koniec te? Tak, żeby ją było troszeczkę czuć na ząbku, Aha. żeby ona była taka al dente. Dobra, ile jeszcze? 5 minut? 5 minut i ją sobie będziemy smakować. E, mam prośbę e, o informację, myślę, ważną dla tych, którzy chcieliby sobie samodzielnie zrobić e, taką konfiturę. Przykrywać? Tak. Czy? To można równie dobrze zrobić z mrożonej żurawiny, no bo tak, to, to można przez cały rok kupić. Nawet mrożona żurawina, która jest wyjęta z zamrażarki, szybciej nam się ugotuje. Nie rozmrażać jej, tylko Nie wrócić od razu do garnka. E, delikatnie, bo potem ona straci ten soczek taki e, i ją wrzucić do garnka, dodać cukru. I, e, tutaj mamy akurat gruszki, ale też jest dobre ze złotą renetą. Aha. Można połączyć złotą renetę z gruszką, tylko że jeśli chcemy poczuć tą gruszkę, na sam koniec, tak, to musimy pamiętać, żeby ją dodać pod na, koniec. No pod koniec, tak, tak, jak, pod koniec tak jak tutaj to Czyli zrobiliśmy. Jeszcze dwie minuty. Tak, jem. ale też zachęcam również do ucierania samej żurawiny. I na tutaj, surowo. Na surowo. I tutaj dodajemy e, taką proporcję jeden do jednego. Cukier z żurawiną. Tak, a jeśli ktoś chce, a jest cukrzykiem i nie może cukru, to również polecam, żeby samemu sobie na bieżąco przygotowywać suchy owoc, bo pamiętajmy, jeśli mamy wodę, może nam się sfermentować, może nam się no, coś tam dziać. Czyli wyjmujemy porcję żurawiny, tak. dodajemy miód, ucieramy, miód ucieramy zjadamy. zjadamy, czy dodajemy... I tak, i taką żurawinę możemy dodawać do herbaty, do różnych ciast, do potraw, deserów. Żurawina również może być w formie suszonej. I taką suszoną też możemy dodawać do różnych e, sałatek, surówek, tak, e, de, e, deserów. E. A, a jak będziecie jedli bardzo dużo żurawiny, to zasłużycie na taki żurawinowy strój. <grym> Nie wiem, <grym> trzeba przyjechać na Kaszuby, żeby no, uczestniczyć w festiwalu żurawiny. Kiedy jest? A warto Kiedy jest? Kiedy jest? cyklicznie mamy drugą sobotę, niedzielę miesiąca września. Także już zapraszamy na dziesiątą edycję. Można próbować? Tak, bardzo proszę. No to już wyłączam pod tym. Tak, i ja też spróbuję. Ja uwielbiam żurawinę. Uwielbiam, e, to jest mój ulubiony A owoc. A ja ją uwielbiam również w postaci no do, wy... uważać, bo jest do wytrawnych rzeczy, czyli na tak. przykład oscypek z żurawiną, bardzo. dziczyzna z żurawiną. A ryby również e, tutaj są bardzo dobrym wskaźnikiem, żeby łączyć z żurawiną. Mm. Mm. Boska. Następny, następnym razem poproszę o takie korale. Będę chodził. <głos> <głos> dziękuję korale, bardzo. Żurawi... Również dziękuję. <głos> Bo ja jestem też żurawinowy chłopak. Dziękuję Również serdecznie. Również dziękuję i zapraszam na Kaszuby. Dobra, tego już nie wkładam, bo, bo to już było w garze. Biorę to drugie. Oho, to jest godna mnie łyżka. Jesteśmy w miejscowości Łebunia. 30 minut jazdy autem do Łeby. Mniej więcej tyle samo do Kartus, no i gdzieś z 50 minut do Bytowa. E, to już nie jest powiat bytowski, lecz powiat lęborski, ale w dalszym ciągu jesteśmy na Pojezierzu Bytowskim. Ten akwen, który widzieliście w dole, to nie jest wszakże działalność Moreny, lecz działalność ludzka. Tutaj chciałem Wam opowiedzieć e, krótko pewną e, historię, jakże archetypiczną dla tych ziem. W Łebuni działał majątek ziemski. Bardzo długo, bo pierwsze o nim wzmianki pochodzą ze średniowiecza. Właściciele się zmieniali, ale jak to tutaj, najczęściej byli niemieckojęzyczni. Tak to trwało do końca niemal II wojny światowej. Wówczas e, wkroczyła tu Armia Czerwona e, i Sowieci wywieźli z tego pałacyku, którego forma ostateczna pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, wywieźli wszystko, co nie było przytwierdzone do podłoża. Potem w czasach PRL-u urządzono tutaj PGR. No ale PRL się skończyła, tak, to była ona, nie on, Polska Rzeczpospolita Ludowa, której już na szczęście nie ma. E, no i stało coś wypatroszonego i czekającego e, na swoje szczęśliwe dni. No i się doczekało. E, kupił to prywatny inwestor, e, odbudował w środku, z zewnątrz odnowił. No i mamy dzisiaj hotel i restaurację Łebunia. 
Miejscowa restauracyjna karta jest krótka. I to moim zdaniem bardzo dobrze, ponieważ krótką kartę można często zmieniać, a tutaj zmienia się ona mniej więcej co 3 miesiące. Dania klasyczne, no ale to też bardzo dobrze, no bo przecież nie szukamy tutaj kary ani sushi. Mamy klasyki, nowocześnie, ładnie podane. No więc już wiemy, że wyglądają ładnie, ale jak one smakują. Zupa z prawdziwków, ona ma być w karcie, pytałem się, do końca listopada, no więc jeszcze będziecie mieli szansę, żeby ją zjeść. Jest bardzo intensywna, to widać po kolorze. W smaku jest też niezwykle intensywna, pyszna po prostu. Śmietanowy kleksik, dużo koperku, to jest taka forma zupy grzybowej, za jaką po prostu przepadam. Mm. Wywar na suszonych grzybach, grzyby świeże, no bo teraz są, no i właśnie o to chodzi. To są pierogi e, z kaczką, e, pierogi, e, które były podsmażone, dekonstrukcja, by zajrzeć do wnętrza. Tak, wnętrze jest kacze. Myślę, że mięso zostało upieczone, a nie ugotowane i to też dobrze. Zraz, no zraz, czyli rzecz arcypolska i arcypiękna. To jest zraz z dzika, ale jaki, o Jezu, jaki marcepanowo miękki. Rozpada się, klasyczne nadzienie jak mnie mam, gdyż jest tutaj wędzonka, kasza gryczana, Palona. Marzenie. Marzenie. Buraczek, dobra, buraczek potem, bo jak mi buraczek pryśnie, to będziecie się ze mnie śmiali. To jest cudo. Bo to jest sztrudl. Sztrudl, no czyli strudel. Ciasto cieniutkie, chrupiące, czyli filo. Co jest w środku? Chyba jabłka i sos, waniliow sos waniliowy. No zresztą zaraz Wam e, to e, powiem. Hmm. Tak, jabłka, dużo cynamonu. Nie, to chyba nie jest sos waniliowy. To jest, jak mnie mam, biała czekolada. Nie mogę w to dalej wnikać, gdyż woła mnie zupa grzybowa. Widzieliśmy dzisiaj mnóstwo rzeczy. Ten region jest piękny, ten region jest pełen skarbów, które czekają na odkrycie. Niektóre są odkryte, ale czy aby przez Was też? Przyjeżdżajcie tutaj po jeziorze Bytowskie. Ja na pewno będę wracał.